ഹായ് ഡിയോസ് സോ നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞു മക്കളെ ഏറ്റവും കൺഫ്യൂഷൻ അടുപ്പിക്കുന്ന പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡിവിഷൻസ് ഫിന്നവും ഹരണവും ഓൾറെഡി ഫ്രാക്ഷൻ എന്താന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ എ ഡി സാറിൻ്റെ കണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ സോ അതും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാ ഫ്രാക്ഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഈ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഈക്വലി ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺസ് ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് വുഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചേ മക്കളുടെ കയ്യിൽ ഒമ്പത് ലിറ്റർ പാലുണ്ട് ഒമ്പത് ലിറ്റർ പാല് ഇത് നാല് പേർക്ക് തുല്യമായിട്ട് വീതിക്കണം നാലായിട്ട് വീതിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് എഴുതുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊത്തം ഒമ്പത് ലിറ്റർ പാലാണുള്ളത് ഈ ഒമ്പത് ലിറ്റർ പാലിനെ നമ്മൾക്ക് നാലായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് പാലുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾക്ക് നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ഈക്വൽ ആട്ടോ നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മുറിക്കണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ഭാഗം അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുക എത്ര ഭാഗമായിട്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് മുറിക്കേണ്ടത് അത് താഴെ എഴുതുക നാലായിട്ടാണ് മുറിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ആൻഡ് എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ട് ഒമ്പത് ലിറ്റർ പാലുണ്ട് സോ നയൻ എന്നുള്ളത് മുകളിൽ എഴുതുക അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടി നയൻ ബൈ ഫോർ ഒമ്പത് ബൈ നാല് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എത്ര ഭാഗമായിട്ടാണോ മുറിക്കേണ്ടത് അത് താഴെ എഴുതുക ഇവിടെ നാല് ഭാഗമാക്കണം നാല് പേർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഫോർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ താഴെ വരുന്ന സംഖ്യ ഇനി അടുത്ത ജോ അടുത്ത നോക്കി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇഫ് Six, if a six meter long string is cut into two equal parts, what would be the length of each piece? That is, we have 6 meters of length of each piece. How many meters of length of each piece? 6 meters of length of each piece. ഓക്കെ ആറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ചരട് ഈ ചരടിനെ നമ്മൾക്ക് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ആറ് മീറ്റർ ആണ് ഈ ആറ് മീറ്റർ ചരടിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കണം നോക്കിയ മക്കളെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷന്റെ താഴെ എന്ത് വരും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് മുറിച്ചത് സോ താഴെ രണ്ടെന്ന് എഴുതുക ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ താഴെ വരുന്നത് രണ്ടാണ് മുകളിൽ എന്ത് വരും ആ ചരടിന്റെ മൊത്തം നീളം ആറ് മീറ്റർ ആണ് സോ മുകളിൽ സിക്സ് വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ കുറച്ചു മുൻപ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒമ്പത് ലിറ്റർ പാലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒമ്പത് ലിറ്റർ പാലിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഭാഗിച്ചു സോ താഴെ നാലും മുകളിൽ ഒമ്പതും വന്നു ഇവിടെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ചരടാണ് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കണം അപ്പൊ താഴെ രണ്ട് വരും മുകളിൽ എന്ത് വരും സിക്സ് വരും ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ നോക്കിയേ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഈച്ച് ഫ്രാക്ഷൻ ബിലോ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ കുറെ ഫ്രാക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ടു സെവൻറ്റീൻ ബൈ ത്രീ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ കുറെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഫ്രാക്ഷനെ മക്കൾ അതായത് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ നിങ്ങൾ എന്താക്കി എഴുതണം സെവൻറ്റീൻ ബൈ ടുവിനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനും ആക്കണം ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയുമാക്കണം അതേപോലെ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയുമാക്കണം ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയുമാക്കണം ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയുമാക്കണം എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നുള്ളതാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്താണ് ഇപ്പൊ ടു ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മുകളിലും താഴെയും ആൾക്കാരുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭിന്ന സംഖ്യ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ടുവിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യയുടെയും എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെയും ഫ്രാക്ഷന്റെയും ടേമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കും നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ടു എടുക്കാം എന്താ എടുക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ടു ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ടു ഇതിനെ മക്കൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഹരിക്കുക ഹരിക്കുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള സാധനം അകത്തിടുന്നു ആൻഡ് ടു എന്നുള്ളതായിരിക്കും വെളിയിൽ വരിക ഓക്കെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്നൊക്കെ ആട്ടോ ഇതിന് പറയുന്നത്
ഫോർ അങ്ങനെയുള്ള ടേബിള് പഠിക്കുക ടു ടു സാർ ഫോർ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ആ ടേബിൾ ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കിക്കേ ചൊല്ലി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഇതൊന്നും വായിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ടു സാർ ടു 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 സാർ ഫോർ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടും എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ആൻഡ് പതിനേഴ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് വൺ ആണ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ കുറച്ച സീറോ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാലോ ഹരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എഴുതി ടു വെളിയിൽ എഴുതി ആൻഡ് അതിൻ്റെ ടേബിൾ ചൊല്ലി നോക്കണം വൺ ടു സാർ ടു 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 സാർ ഫോർ എന്നുള്ള ടേബിൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് 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 ഗുണം രണ്ട് നാല് എന്നുള്ള ടേബിൾ ചൊല്ലി നോക്കുക പട്ടിക ചൊല്ലി നോക്കുക അപ്പൊ എട്ടിനെ രണ്ട് വെച്ച് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് പതിനാറ് കിട്ടും ആൻഡ് താഴെ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ശിഷ്ടമായിട്ട് എന്താ കിട്ടുക ഒന്ന് കിട്ടും മുകളിൽ എട്ട് താഴെ ഒന്ന് ഇനി ഇതിനെ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെയും ഭിന്ന സംഖ്യയുടെയും രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് ശിഷ്ടമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ടുണ്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന എട്ടുണ്ട് ഈ എട്ടിനെ നമ്മൾ എണ്ണൽ സംഖ്യയായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കിട്ടിയ ആൻസർ ആ ഉത്തരമാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യയായിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ഈ ശിഷ്ടം എവിടെയാണ് മക്കളെ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും താഴെയാണ് ആ താഴെ കിടക്കുന്ന വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷന്റെ മുകളിൽ വരിക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് എന്താ എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എട്ടെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പൊ എണ്ണൽ സംഖ്യ കിട്ടി ഇനി ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഭിന്ന സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ശിഷ്ടമായിട്ട് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടിയ നമ്പർ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷന്റെ മുകളിൽ എഴുതുക ഇനി ഫ്രാക്ഷന്റെ താഴെ എന്ത് എഴുതും ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലും ഒരാൾ വേണം താഴെ ഒരാൾ വേണം അല്ലെ താഴെ ആരെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് അറിയുമോ ഈ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ടിനെ ഓക്കെ ഈ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ടാണ് നമ്മൾ താഴെ എഴുതുക സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു ഇത് എണ്ണൽ സംഖ്യ ഇത് ഭിന്ന സംഖ്യ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ മനസ്സിലായ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെയും ഫ്രാക്ഷന്റെയും ഭിന്ന സംഖ്യയുടെയും രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായോ പതിനേഴ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഫ്രാക്ഷൻ അതിനെ നമ്മൾ എണ്ണൽ സംഖ്യയും ഭിന്ന സംഖ്യയും കൂടെ ചേർന്ന ഇതിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതി ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇനി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇതാ പതിനേഴ് ബൈ മൂന്നാണ് അടുത്തത് പതിനേഴ് ബൈ മൂന്ന് പതിനേഴ് ബൈ മൂന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വേഗം ചെയ്ത് നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വേഗം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ പതിനേഴ് ബൈ മൂന്നിനെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണേ പതിനേഴ് ഇട്ടു വെളിയിലാണ് മൂന്നിടേണ്ടത് ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന നമ്പർ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ താഴെ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ആണ് ഡിവിഷന്റെ വെളിയിൽ വരേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി ത്രീന്റെ ടേബിൾ ചൊല്ലി നോക്കിക്കേ ത്രീന്റെ പട്ടിക അറിയോ മക്കൾക്ക് വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് എന്നുള്ള ത്രീയുടെ ടേബിൾ ത്രീയുടെ ടേബിൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സിക്സ് കിട്ടും ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കിക്കേ ത്രീയുടെ ടേബിൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണല്ലേ അതായത് പതിനേഴിനേക്കാൾ കൂടി അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് താഴെ കിടക്കുന്നത് എത്ര ഫൈവ് അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യൂ ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടും ഒന്നിൽ ഒന്ന് കുറച്ചാൽ സീറോ കിട്ടും അപ്പൊ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം മിച്ചം വന്ന ആളാണ് മുകളിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ സ്ഥലത്ത് എഴുതേണ്ടത് ആൻഡ് ഈ ത്രീയും എഴുതാം നമുക്ക് എഴുതാം നോക്കിയേ അപ്പൊ പതിനേഴ് ബൈ മൂന്ന് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ കിട്ടിയ ഉത്തരം അപ്പൊ അഞ്ച് എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ എണ്ണൽ സംഖ്യ കിട്ടി ഇനി ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുക ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടമാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രാക്ഷന്റെ മുകളിൽ വരിക ഓക്കെ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷന്റെ താഴെ എന്താ വരിക ഈ കിടക്കുന്ന ത്
ഓക്കെ യെസ് ആൻഡ് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെയും രൂപത്തിൽ എഴുതുക എങ്ങനെ എഴുതും മക്കളെ പതിനേഴ് എന്നുള്ളത് വെളിയിലിടുന്നു സോറി അകത്ത് ആൻഡ് വെളിയിൽ ആരാണ് നാലാണ് ഇവിടെ നാലല്ലേ താഴെ കിടക്കുന്നത് സോ വെളിയിൽ നാലിട്ടു ഇനി നാലിന്റെ ടേബിൾ ചൊല്ലിക്കേ വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഫോർസ് കിട്ടും അല്ലേ വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഫോർസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയേ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്താൽ ഫോർ ആണ് കിട്ടുക രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് മക്കൾക്ക് എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ വന്നാൽ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് ആണ് കിട്ടുക ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ വന്നാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കിട്ടുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ വന്നാൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനേഴിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അഞ്ച് ഗുണനം നാല് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താ എടുക്കാൻ പറ്റുക നാല് ഗുണനം നാല് എന്നുള്ളത് എടുക്കാം അപ്പൊ നാല് ഗുണനം നാല് പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഏഴ് ആറ് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ കിട്ടും വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ കുറച്ചാൽ സീറോ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വന്നു റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം വന്നത് വൺ ആണ് വെളിയിൽ നാല് കിടപ്പുണ്ട് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ തന്നെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും മുകളിൽ കിട്ടിയ ആൻസർ ആ ആൻസർ ആണ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ എണ്ണൽ സംഖ്യയായിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ ആൻഡ് ശിഷ്ടം റിമൈൻഡർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആൾ ഫ്രാക്ഷന്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന ആൾ ആരാണ് ദാ ഈ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഫോർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താണോ അതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എണ്ണൽ സംഖ്യ ആൻഡ് താഴെ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ആണ് എന്ത് ഫ്രാക്ഷന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ആൾ ഇനി വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ആണ് ഫ്രാക്ഷന്റെ താഴെ വരുന്ന ആൾ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ആൻഡ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഇനി നോക്കാമേ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മക്കൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ If 7 meters of cloth is divided equally among 4 persons, how many meters of cloth would each get? That is, you can get 8 meters of cloth. Okay, we will take a dress. Then, you can get 8 meters of cloth. 8 meters of cloth. 8 meters of cloth. What is this 8 meters? What do you want to do? 4 meters of cloth. 7 മീറ്റർ തുണിയാണ് മൊത്തം കയ്യിലുള്ളത് ഇത് നാല് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഏഴ് മീറ്ററിനെ എത്രയായിട്ടാണ് ഭാഗിക്കേണ്ടതെന്നറിയാമോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തുല്യമായിട്ട് ഭാഗിക്കണം ഒരാൾക്കും കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഭിന്നസംഖ്യയായിട്ട് എഴുതാം എത്രയായിട്ടാണോ ഭാഗിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ താഴെ എഴുതുക മക്കളെ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എക്സ് ബൈ വൈ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും മുകളിലും താഴെയും ഓരോ ആൾക്കാർ കാണും എക്സും വൈയും എന്താ നമുക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് എക്സും വൈ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ മുകളിലും താഴെയും ആൾക്കാർ കാണും താഴെ നമ്മൾ ആരെ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയായിട്ടാണോ വീതിക്കേണ്ടത് നാലായിട്ടാണ് വീതിക്കുന്നതെങ്കിൽ താഴെ നാല് അഞ്ചായിട്ട് വീതിച്ചാൽ താഴെ അഞ്ച് എട്ടായിട്ട് വീതിച്ചാൽ താഴെ എട്ട് പത്തായിട്ട് വീതിച്ചാൽ താഴെ പത്ത് ഇപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ താഴത്തെ ആളെ കിട്ടിയല്ലോ മുകളിലത്തെ ആൾ ആരാണ് ആരാ മുകളിലത്തെ ആള് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏഴ് മീറ്റർ തുണിയാണുള്ളത് സോ മുകളിൽ വരുന്നത് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി മക്കളുടെ കയ്യിൽ പത്ത് മീറ്റർ തുണിയായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ വന്നേനെ പത്ത് ബൈ നാല് എന്ന് വന്നേനെ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പത്ത് മീറ്റർ തുണിയാണുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എഴുതാമേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് പത്ത് മീറ്റർ തുണിയാണ് പത്ത് മീറ്റർ ഈ പത്ത് മീറ്റർ ക്ലോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പേർക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അഞ്ച് പേർക്ക് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കൊടുക്കണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പേർക്ക് നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം താഴെ കിട്ടേണ്ട ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ എത്രയായിട്ടാണോ ഭാഗിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചായിട്ടാണ് അപ്പൊ താഴെ അഞ്ച് എന്ന് വരും മുകളിൽ എന്താ വരിക മൊത്തം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പത്ത് മീറ്റർ ക്ല